Welcome to Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. In the recipe, vegetarian. Pakshe, vegetarian recipe in the end of the day, the particular vegetarian is not a vegetarian recipe. Vegetarian recipe is a vegetarian recipe. Vegetarian recipe is a vegetarian recipe. I am a vegetarian recipe. I well, a mushroom, lo, paneer, lo, chicken, lo, uh, mutton, angane, non vegetarian, lo, anangla, angane. vegetarian, lo, kudal, mushroom, um, paneer, okay, itan, and kudal, parisham, chesitola. In the number of the cheyam, puna, Pinna Vendi the Korchapata Pinna Vendi the Korchi Grambo Pinna Cashew Nutter Ichiri Inchi Inchi Kashna Vialan Gorpula, the Punyan Elpatana Iji Idinue Chekana Pesha, either I can or Lada, Alondo Murta Kashna to Dan Okiela, Pinna Vendi the Chibertuli. This is basically a light gravy. This is a little bit of 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 a little Paneer pillar kothiri shaya onda. Nani chiru kooda little edu ane. Patte de ella venam. Aadhiyam thani jeera ga varno. Ini vende the jeera ga podiya. She podi ille ellu korpela jeera itta ellu korpela. Pinna vende the korche kasuri meat. Uluva chira. Uru vende ella anu ado. Pinna idena swado kooda na itta korche. Itre saana va vende the. I parne orde naamada beetlo orda anniya ida olu. Allah the Patega Maita Unu Mina the chair the tiller. Pinny in a vein and another chai the rand step by touchy and all the first and none which are Namka Panir Ingana than Nida Adalla Korchinamkun Varthad Thiranam non dangula, Anganin Chia Varthad Thiranam non dangula Adime Namula Pan Butter Dumbo Panir Angu Varthu Matico. Either basically Korch rich food dano. I don't know if you have a butter. I don't know if you have a butter. I don't know if you have a Orang dua gram. Chiri and I carry in Betteka in a daughter Korch inchi or a teaspoon or a teaspoon or an archetto Ade Pole Vertuli Orang itu orang 
ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ എന്നാ പറയുന്നത് ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്നും ഒരു ഇച്ചിരി മൂക്കും അതേ കൂട്ട് തന്നെ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ആ ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ വെളുത്തുള്ളിക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടേതായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാലേ അതിനുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോകത്തുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴട്ടി എത്ര അരച്ചെടുത്താലും ആ വെളുത്തുള്ളി മുൻപേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി ഒരു ഇച്ചിരി മൂത്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ടുമാമിൻ ഉള്ളി ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എങ്ങാനും ബൈ ചാൻസ് എങ്ങാനും നമ്മുടെ ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിയില്ലേ എന്നാ എടുക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് മൂത്തേച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇനി ഇനാത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇടാം ഇനി ഈ ഉള്ളി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊന്ന് നല്ലായിട്ട് മൂക്കണം അതായത് ബ്രൗൺ ആവണ്ട പക്ഷേ എന്നാലും ആ ഉള്ളി ഒന്ന് വേവ് അല്ലേ വെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവും അത് ആ ആ പരുവത്തിന് ഉള്ളി ഒന്ന് മൂക്കണം ഇച്ചിരി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ ഉള്ളിയെ ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പൊടിയെല്ലാം ഇടണം ആദ്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പൊടി ഒന്ന് മൂക്കണം അതുകൊണ്ടാന്ന് തീ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എരു കണക്കാക്കി എടുത്തോണം എനിക്കിത് എരു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേ കൂട്ട് തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അതേ കൂട്ട് ഗരം മസാല ഇടല് പകുതി ഇടാവും പിന്നെ എന്നാ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നിറച്ചിട്ടേച്ചുണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങുവല്ലേ ആ സമയത്ത് ഇച്ചിരി മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ മുമ്പ് നിൽക്കും ഇനി ഈ പൊടി ഒരു ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടറും എല്ലാം ആ പൊടിയിൽ ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ആയേ അതായത് നമ്മുടെ പൊടി ഒരു ഇച്ചിരി മൂക്കുന്ന ആ ഒരു താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇത് ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി ബേസിക്കലി നല്ല ചൂടാന്നു അന്നേരം പൊടിക്കൊന്നും അധികം മൂപ്പില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ മല്ലി മുളകൊക്കെ ഇടുവാന്നേൽ ഒരു ഇച്ചിരി മൂപ്പുള്ള കൂട്ടത്തില്ല പൊടി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മൂക്കും അപ്പം ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തക്കാളി ഇനാത്തോട്ടിടും തക്കാളി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ തക്കാളി ബേസിക്കലി വാട്ടറി ആണ് അത് ഇച്ചിരി വെള്ളമുള്ള കൂട്ടത്തില്ല അന്നേരം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വഴന്ന് വഴന്ന് വരുന്നോറും അതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറിയേച്ച് ഇത് ശരിക്കും ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആവും എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് അത് കുറച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിക്കോളും അതുവരെ ഇത് അങ്ങനെ ആവണം എന്നേച്ചുണ്ടല്ലോ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ സപ്പോസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങനെ ആയില്ല എന്ന് വെച്ചോ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ തക്കാളി ഒന്നും വഴന്ന് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന ഒരു പരുവ നമുക്കറിയാൻ മേലേ ആ ഒരു പരുവ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഗ്യാസ് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേച്ച് ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി ടുമാറ്റോ നല്ലതായിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അഥവാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ആ ടുമാറ്റോ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ടുമാറ്റോ ബേസിക്കലി വെള്ളമാന്നു അത് അഥവാ അങ്ങനെ മാഷായി മാഷായി വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി അന്നേരം അത് നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒടഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവി ആയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് അങ്ങ് ചേരും പക്ഷേ ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കാര്യം ആ സൈഡിൽ കൂടെ ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തേച്ച് 
നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഇത് അരച്ചെടുക്കണം ആ പാനിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൻ ഒന്ന് ചുമ്മാ കഴിയിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ അരപ്പുണ്ടല്ലോ പാനെ തന്നെ കാണും അന്നേരം നമ്മൾ പിന്നെയും ബട്ടർ ഇടുമ്പോഴത്തേന് അതങ്ങോട്ട് മൊരിഞ്ഞ് ഇതങ്ങ് കറുത്ത ഒരു പരുവാവും അതിലും ഭേദം ചുമ്മാ ഒന്ന് കഴുകിയേച്ച് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇടാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച ആ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നല്ല നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ക്യൂബ് ബട്ടർ ഇത് ക്യൂബ് കണക്കാ പക്ഷെ നമ്മുടെ അളവിന് ആ എന്നാ പറയുന്നത് മൂന്ന് ക്യൂബ് ഇട്ടു ആ എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല ഒന്ന് വഴന്ന് ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി ഇട്ടേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഒത്തിരി നമ്മൾ ഹെൽത്ത് നോക്കി കഞ്ചൂസ്തരം കാണിക്ക് വന്നേല് ആ കറിക്ക് ഒന്നും ഒരു രുചിയും കാണുവേല അതുകൊണ്ടാന്നു ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി മൂന്ന് ക്യൂബ് ഇട്ടേക്കുക അത് മതിയാവും ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു പട്ടയുടെ ഇല ഇതിനകത്തോട്ട് എരുവ് അനുസരിച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി മുളക് കൂടി ഇട്ടേച്ച് ആ അരച്ചേക്കുന്നത് അത് പോയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒരുപാടല്ല ഒരു ഇച്ചിരി ഇട്ടാച്ചാൽ മതി ഇതൊന്ന് ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെയും റോ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറണം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ജീരകപ്പൊടിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ജീരകമോ ഏതാന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടുക ജീരകപ്പൊടി ഇടാൻ പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് അറിയാവോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് വേറെ ഈ പനീറല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളകും അല്ലാതെ ഈ ജീരകമായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടിയ നമുക്കതിൽ ഇച്ചിരി ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അതൊരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു ഇച്ചിരി ജീരകം ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി ജീരകപ്പൊടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീരകപ്പൊടി ഇടുക ജീരകപ്പൊടി ആന്നേലും ജീരകം ആന്നേലും ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് കൂടരുത് ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് പിഞ്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരച്ചു വെച്ച് ഈ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കും അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയേച്ച് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇത് വേവും തോറും ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരുവേ അത് കയ്യെ തട്ടാതെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി നേരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തേച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതോറും ആ ബബിൾസ് നമ്മുടെ കയ്യേല് വരികയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ അത് തെറിച്ച് കയ്യേ വീഴും പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ ആന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒരു കുറച്ച് ഗ്രേവിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തേക്കണം കാര്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ആ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കാവും ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇടാൻ പോവാ ഈ ഗ്രേവിക്ക് കണക്കാക്കിയുള്ള ഉപ്പ് ഇടാവുള്ളൂ പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചേർത്തോളാം അല്ലേലുണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടി പോയാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പനീർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേർക്കാൻ അന്നേരം പനീറിനകത്ത് ഒത്തിരി ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കുകയില്ല നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ പനീർ മക്കനി മേടിക്ക് വന്നേല അതിനൊരു റെഡിഷ് ഓറഞ്ച് കളറാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് കളറൊക്കെ വരും അത് ഇച്ചിരി കളറൊക്കെ ചേർക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി റെഡ് കാണും എന്നാൽ യെല്ലോ ആയിരിക്കും ഇച്ചിരി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാര്യം ക്രീമും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒക്കെ അരച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അഥവാ ഇച്ചിരി കളർ വേണം ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണം തോന്നുവാന്നേല് പച്ചമുളക് കുറച്ചേച്ച് ആ സെയിം കളർ ടോൺ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഒരു ഇച്ചിരി കൂട്ടിയേച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടേക്കുന്നത് ടോട്ടലി വൺ ടീസ്പൂൺ വേണം ഇനി ഒരു ക്വാർട്ടർ ടീസ്പൂണും കൂടി ഇടാൻ പോവാ അതായത് ഈ ഗ്രേവിക്കകത്ത് ഒരു മണം വരാനാന്നേ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ചേർക്കുന്നത് 
അതെന്നത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിക്കുക കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല തിക്നെസ് ആണ് അന്നേച്ച് പനീറൊക്കെ ഇട്ടേച്ച് ആ പനീറൊക്കെ ആന്നേലും ഈ ഗ്രേവിക്കകത്തോട്ടൊന്നും നല്ലതായിട്ടൊന്നും പിടിക്കണ്ടായോ അന്നേരം കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേവി ഉള്ളതാണ് നല്ല ഒന്ന് തിളച്ച് കുറച്ച് നേരം ആ പനീർ അതിനകത്ത് കിടന്ന് ആ പനീറിനകത്തും കൂടി ഈ ഗ്രേവി പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വാട്ടറി ആയിട്ട് വെച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവിയുടെ അളവ് ആ തിക്നെസ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ പണിപാടി ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പനീർ ഇടുക വറുത്തിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറുത്തിടാം അന്നേരം പൊടിഞ്ഞു പോവോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി നമുക്ക് വരികയല്ല വറുത്തിട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്വാദ് വരും പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഒരുപാട് പറയുകയില്ല ഇപ്പം തന്നെ ബട്ടറിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അന്നേരം പിന്നെ ഇനി അതുകൂടെ വേണ്ട പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി കസൂരി മീത്തി ഈ കസൂരി മേത്തിയുടെ ഇല ഒന്നും ഒത്തിരി ഇടരുത് കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മണവും അതിൻ്റെ ഒരു രുചിയും കൂടെ നമ്മുടെ കറിയിൽ ഇറങ്ങിയേച്ചാൽ മതി ഇത് ബേസിക്കലി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡാന്നു അവർക്കാന്നു ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ജീരകവും കസൂരി മേത്തിയും ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അവർ ഈ കസൂരി മേത്തി ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒരു ടച്ച് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത് പോയിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒഴിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഇരിപ്പുണ്ട് അതെന്തായാലും ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചേക്കട്ടെ എന്തായാലും നമ്മളൊരു കറി ഉണ്ടാക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി സ്വാദോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരിച്ചിരിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരിച്ചിരി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ മുഴുവൻ ചേർക്കരുത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇച്ചിരി വെച്ചേക്കണം ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ കാണിക്കാത്ത തന്നെ ചേരുവയിൽ എന്നാ കാണിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എന്നാ ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ടെൻഷനില്ല പിന്നെ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് എത്ര ഗ്രേവി വേണം എത്ര വേണ്ട എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്യലേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇച്ചിരി മല്ലിയില ഇട്ട് ആ ഗരം മസാലയുടെ കോട്ടർ സ്പൂണും കൂടെ ഇടണം എന്നാത്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഇട്ടത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്കൊരു നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരാനാ പക്ഷേ ഇനി ഇടാൻ പോകുന്ന എന്നാന്നറിയോ നമ്മൾ ആ ചൂടോടെ ആ മസാലയും കൂടി ഇട്ട് വാങ്ങുമ്പോഴത്തേന് ആ കറി തുറക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കറിക്ക് ഇനി ഒരു മണം കിട്ടാനാണ് ഒരു അര കാൽ സ്പൂണും കൂടെ ബാക്കിയുള്ള ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് ഇനി സെർവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി സമയം എനിക്ക് എന്തായാലും വേണം പനീറിലോട്ട് ഗ്രേവി പിടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം വൈകുന്നേര സമയം ആകുമ്പം ഈ പനീർ മക്കിനിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴിയുന്നതും രാത്രി കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിന്നറിനൊക്കെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഈ പനീർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത റെസിപ്പി അപ്പോൾ അത് ചോറിനോടെ ഒക്കെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സൂട്ടാവില്ല പിന്നെ സൂട്ടാവുന്ന ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അതൊരു സസ്പെൻസ് ആ യുദ്ധ എത്തി കേട്ടോ ഗസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവരെത്തി നമസ്തേ ഇവർ രണ്ട് പേരെ ഞാൻ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാം കാര്യം ഞാൻ ഗസ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേ ഉള്ള ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് സംഗീത ശ്രീകാന്ത് And this is Saumya Ramakrishnan. Two names are very good. I'm telling you, we have a part of Annie's Kitchen. Now, I'm telling you, I'm going to get a part of the part. I'm going to get a part of the part. I'm going to get a part of the part. That's a melodious part. I'm going to get a melodious part. I'm going to get a part of the part. I'm going to get a part of the part. I'm going to get a part of the part. പിന്നെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പാട്ട് കൂടുതൽ കേട്ടെന്നിരിക്കും എന
ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് പറയട്ടെ പനീർ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബാച്ച് മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളപ്പോ ഒരുമിച്ച് കറങ്ങ കറക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ എപ്പോ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ പോയാലും പനീർ മക്നി പനീർ ബുർജി പനീർ പനീർ മക്നിയാ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി അപ്പൊ ഒരു ഡീൽ ഉറപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ് ഞാൻ തരുമ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ തരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊറേ മെലഡിയ സോങ്സ് ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരണം പാട്ട് പാടുന്നവരോട് ബേസിക്കലി ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പാടാൻ പാടില്ല സത്യല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതെ സാധാരണ നമ്മള് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ എന്തായാലും എനിക്ക് പാട്ട് കേൾക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് തീർച്ചയായും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് ഏനവരൊരു റിലാക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു പാട്ടല്ലേ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പാടി ചെയ്തേറ്റ് പാട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു സിംഗിൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്തത് ഒരു കൃതി ഞങ്ങൾ പാടി അതെ കൃതി അല്ലേ പിന്നെ ദേവി കടാക്ഷം തന്നെ ആദ്യമേ അത് ബോധി സൈലൻസ് കേപ്പിലാണ് അത് നമ്മള് ഇറക്കിയത് അതായത് ബിജു ബാൽ സാറിന്റെ മ്യൂസിക് ലേബൽ ആണത് അത് സന്തോഷ് വർമ്മ സകല സരസ്വതി സാമഗാന സുധേ അമ്പ സകല ദേവനുതേ സരസ്വതി സാമഗാന സുധേ അമ്പ സകല ദേവനുതേ സരസ്വതി സാമഗാന സുധേ സകല ദേവനുതേ ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒത്തിരി പേരുടെ പാട്ടൊക്കെ കേക്കുവല്ലേ നമ്മള് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുശീലാമ്മയുടെ ജാനകി അമ്മയുടെ നമ്മള് കേക്കുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ഐഡന്റിറ്റി ആ ഇത് സുശീലാമ്മയാ പാടി അല്ലെ ജാനകി അമ്മ പാടിയെന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കേൾക്കുമ്പോ വോയിസ് ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പാടിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗമ്യയുടെ ബേസ് വോയിസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബേസ് ഒരു ഉണ്ട് പക്ഷെ സംഗീത അങ്ങനെ ഹൈസിലാണ് കുറച്ച് ഒരു ഡിഫറെന്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ പാടി ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം സിമിലർ ഇതിൽ ആരാരാ പാടി എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അത് ശരിക്കും അതൊരു എന്താ പറയുക ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാന്നോ അതൊരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ സെക്കൻഡ്ലി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വോയിസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ആവണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമ്മളത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കണം സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഇൻഡിവിജ്വലിന് അവരുടേതായ ഒരു ഒരു മാർക്ക് അതെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ആസ് എ സിംഗർ നമ്മള് ഫേസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു 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 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു അതെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻ നമ്മളുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എല്ലാം കൂടി കൂടുന്നതാണ് ഈ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് നമ്മുടെ ഡിക്ഷനിലാവാം നമ്മുടെ റെൻഡറിങ് സ്റ്റൈലിലാവാം അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മൂന്നാല് പോപ്പുലർ സോങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് രജിസ്റ്റർ ആവും പക്ഷെ ഒറ്റ സോങ് കൊണ്ട് അത് ഇല്ല അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു ബിഗ് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ അതെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു അപ്പങ്ങളെയും പാടും പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അത്രയും ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു സോങ്ങിലൊക്കെ ഇത് ഏത് ടോൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓ ഓക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ സംഗീത ശരിക്കും സംഗീത എന്ന പേരിട്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ആ ജനിക്കുമ്പോ ആരും ആലോചിക്കുന്നില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു പാട്ടുകാരിയായി മാറും എന്നൊന്നും ശരിക്കും ഒന്ന് ദൈവനിയോഗം പോലെയൊക്കെയാ തോന്നുന്നു സംഗീത എന്നിട്ടത് പാട്ടിലോട്ട് തന്നെ വന്ന് പിന്നെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവര് പാടും പാട് പാട് നല്ല സിംഗേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില
അത് പ്രൊഫഷൻ ആക്കി എടുക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബട്ട് ദ ലവ് മ്യൂസിക് ആ ആഗ്രഹം മോളിലേക്ക് പകർന്നു തന്നത് അപ്പൊ കുഞ്ഞുനാൾ മോളെ മോളെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ആ പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു സംഗീത ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത ഒരു മോളാന്ന് പറയാം സൗമ്യ എങ്ങനെയാ എന്റെ വീട്ടില് അമ്മയും ചേച്ചിയൊക്കെ നന്നായി പാടും അമ്മ വീട്ടിൽ അഷ്ടപതിയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മയാണ് എന്റെ ആദ്യ ഗുരു പിന്നെ ഈ പറയണ പോലെ നമ്മള് പാടാൻ കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ മുഴുവൻ ഫുൾ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ജോലി വേണം അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജോലി അത് വേണം പാട്ടും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ പാട്ടിന്റെ സംഗീതത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ അവർ മാക്സിമം അമ്മയും ചേച്ചിയും അതിന് കൊച്ചിൻ വിശ്വനാഥൻ സാറിന് തന്നെ സാറിന്റെ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചത് സാറ് വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്നെ ഇരിക്കാനൊക്കെ നിർബന്ധിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല ഇരിക്കണ ഇങ്ങനെ ഓടി ആ ഇഷ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ പറയണ പോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒരു ട്വൽത്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ട്വൽത്ത് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് കൂടുതൽ അതെ പാടണം എന്നൊക്കെ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു ആ അച്ഛൻ ഇഷ്ടായിരുന്നു പാട്ട് ഇവരെല്ലാം ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഫാമിലി ആണ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിക്കണം അഷ്ടപതി പാടണം പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്നെ മ്യൂസിക്കൽ ആംബിയൻസ് ആണ് വീട്ടില് ഫുൾ അപ്പൊ ഒരു ചെവി കൂടുത്ത് പോണുണ്ട് കേക്കുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഒന്നും ആദ്യമൊന്നും ഇല്ല അത് കുറച്ച് നമുക്കൊരു ബോധം വെച്ച് പിന്നെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് പാടാൻ കിട്ടിയ ഒരു ഓഫർ ആ ഫിലിമില് എന്റെ മ്യൂസിക്കിലെല്ലാം എന്റെ ഒരു ബിജി ബാൽ സാറാണ് അപ്പോ സാറിന് വേണ്ടി കുറെ ജിങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു ആ സമയം തൊട്ട് തന്നെ അപ്പോ അങ്ങനെ അറബി കഥ സാറിന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് വന്നപ്പോ അതിൽ താനെ പാടും വീണേ എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ് ഞാൻ ട്രാക്ക് പാടി അത് അത് അപ്രതീക്ഷിതമായി അത് ഡയറക്റ്റ് ഐ മീൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു അതിലൊരു പ്രൊമോഷണൽ സോങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് സിനിമയിലേക്കുള്ള തുടക്കം എന്റെ കൂടെ പാടിയിട്ടില്ല രാജീവ് കോടമ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗറാണ് താനേ പാടും വീണേ നിൻ സിരകളെ തഴുകണതാരുടെ വിരലിന് പറയൂ നീ പറയൂ പാട്ടായി കൂട്ടായി കൂടാൻ നിന്നെ മധുരമായി വിളിക്കും നീ ധനുരാഗം പറയാൻ ശ്രുതി സാന്ദ്രം നമ്മൾ നേരത്തെ കോൺഫിഡൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ വേറൊരു കോൺഫിഡൻസും കൂടി ഞാൻ പറയാം എന്റെ ശബ്ദം ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഷാജി കൈലാസ് സാറിന്റെ മൂവിയിലാണ് ഒരു രാപ്പ് പുല്ല് പായി ഒരു രാപ്പ് പുല്ല് പായിൽ നീ വര തങ്ക തമ്പുരു വരൂ ശിവഗംഗ തീർത്ഥം തേടുവാ ഒരു പാവം വൈകയായി ഞാൻ പ്രണയത്തിൻ ചന്ദനം തരാ തിരുനെറ്റി കണ്ണേ കൺമണി പിന്നെ മോളെ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയില് സി ടി വിയില് പങ്കെടുത്തു അതെ അതെ അത് അതായിരുന്നു ശരിക്കും എന്റെ മ്യൂസിക് കരിയറിലെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് സംഗീതം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം വേണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ജി സരേഗമയിൽ പോയിട്ടാണ് അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മെഗാ ഫൈനലിസ്റ്റ് ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു സംഭവം അയ്യോ ഭയങ്കര അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നിന്ന് അവർ ഓഡീഷൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കുക രണ്ടു മാസം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ അവർ ഓഡീഷന് വന്നതാണ് പത്രത്തിൽ കണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു നേരിട്ട് പോയി പത്ത് നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് സിംഗേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി പിന്നെ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ എന്നാ മോളെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു നമ്മുടെ അല്ലല്ലോ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ അപ്പം അന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറയണത് ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് മ്യൂസിക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഒ
നമുക്കും പ്രായം അത്രേ ഉള്ളൂ പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സ് എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേറൊരു ലോകം ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോകം തുറന്ന് ജഡ്ജസ് കവിത കൃഷ്ണമൂർത്തി ജി ഉസ്താദ് അംജദ് അലി ഖാൻ ജി ഒ പി നയാർ സർ ഓ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യാണ് ഈ അടുത്ത് അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടു പോയില്ലോ അപ്പൊ അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പറ്റി ഒ പി നയാർ സർ പിന്നെ ഒരു സെമി ഫൈനൽസിൽ ചിത്രേച്ചി ജഡ്ജ് ആയിരുന്നു കുമാർ സാനുജി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിജിത്ത് അവിടെ പാടിയിട്ടേ അവിടുത്തെ ആ ജഡ്ജസിനെ ഒക്കെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു പാട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ അവിടെ ഒരു ജഡ്ജസ് ചോയ്സ് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒ പി നയാർ സാറിനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ കോൺഫിഡൻ്റൽ ആയിട്ട് റെനാ ബിത്തിജായെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഏതാണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടി എനിക്ക് ആകെ കൂടി അറിയാവുന്ന അത് വേണം രേനാ ബിത്തിജ പുതിയ പാട്ടത്തില് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാട്ടുകളാവല്ലേ എ ബി ല് എ ബി ബേസിക്കലി ഒരു എന്താ പറയാ ക്യൂട്ട് ഇന്നസെന്റ് മോട്ടിവേഷണൽ മൂവിയാണ് പാട്ടുകളും അതിൽ അഞ്ച് പാട്ടുകളുണ്ട് അതിലൊരു പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടിയേക്കണത് ബാക്കി സൗമ്യ ഒരു പാട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ലലബി ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് സൗമ്യ പാടിയിട്ടുണ്ട് നാല് പാട്ടുകൾ ബിജി ബാലും ഒരു പാട്ട് ജയ് സഞ്ജയ് നായരുമാണ് റഫീഖ് ജിയുടെ പോയിട്രി സന്തോഷ് വർമ്മയുടെ കൂടെ രണ്ട് പാട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പാടിയേക്കുന്ന പാട്ട് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് പെപ്പി ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോങ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇല്ല പ്രിയൻ സാറിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് മുതൽ നമ്മൾ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കമ്പനി കടവന്ത്രിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സോ ഫോർ ദി പാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആരാ ചെയ്താ പറഞ്ഞു സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം വന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു സന്തോഷ് ചേട്ടനും ശ്രീകാന്ത് ചേട്ടനും സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ പല കഥകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ത്രെഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വളരെ നോവലായിട്ട് തോന്നി അതിന്റെ ത്രെഡ് അങ്ങനെ വിനീത് ശ്രീനിവാസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ആൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സസ്പെൻസ് ഇല്ല എബി എന്ന് പറയണ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ഈ എബി അത് പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കുട്ടി ഒരു അത് മൂന്ന് ഗെറ്റപ്പിലാണ് വിനീത് വരുന്നത് സ്കൂൾ ബോയ് തൊട്ട് പ്രസന്റ് ഇതുവരെ സോ പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാട്ടിൻ പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറക്കൽ ഫിസിക്കലായിട്ടല്ല മെന്റലി പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരില്ലേ നമ്മുടെ അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെ അത് ആ ഒരു പാഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം അപ്പൊ ഈ ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പത്തെ ന്യൂ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷ കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അറുപത് വയസ്സായവർക്ക് പോലും ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും തോന്നും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് സൗമ്യ പാടിയെന്ന് പാടി ഇതൊരു ലല്ലഭ്യാണ് ഈ പാട്ട് പരുദീസയിലെ പനി സിനിമയിലൊരു മർമ്മപ്രധാനമായ രംഗത്താണ് ഈ പാട്ട്
നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെ തുടങ്ങി കോളേജ് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഗ്രൂപ്പ് സോങ് അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ഈസ്റ്റേൺ ബാൻഡിൽ ഗ്രൂപ്പ് സോങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സഞ്ജന ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് ആ ബന്ധം കോളേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത്തിരി ഒരു കുറച്ചൊരു ബ്രേക്ക് വന്നു കാരണം സൗമ്യ പഠിക്കാൻ എം ബി എ പഠിക്കാൻ പോയി ജോലിക്ക് പോയി ഹൈദരാബാദ് പിന്നെ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ചൊരു പിന്നെ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അത് വീണ്ടും ബോണ്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് ആയി ഈ ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ ഭയങ്കര 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 പാട്ടുകളല്ലോ അവിടെയൊക്കെ അതെ പക്ഷേ അന്ന് അന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഓണസ്റ്റ്ലി സ്പീക്കിംഗ് അവിടുത്തെ ആ മ്യൂസിക്കും അവിടുത്തെ കൾച്ചറും ഒന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടണോ ജോലിയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു വർഷം ഞാൻ മ്യൂസിക്കായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസും ഷോസ് ഒക്കെ ഇത്തിരി ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഒരു ഇത് സഞ്ജു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാര്യം നന്നായി നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗുരു താനേ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വിഷ് കൊച്ചിൻ വിശ്വനാഥൻ സാറ് സാറോടും പിന്നെ ഭുവനേശ്വരി ടീച്ചർ എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഫയാസ് ഖാൻ സാറ് ഒപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്ന ഗുരുവാണ് ബിജിബാൽ സാറ് സാറ് വഴിയിട്ടാണ് ഈ റെക്കോർഡിങ് റെക്കോർഡിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാം സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെ പാടണം പാട്ടിനെ തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് സെഷൻ സിംഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജിലോ മറ്റ് വെറുതെ പാടുന്ന നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഹൗ ടു ഗിവ് ലൈഫ് ടു എ സോങ് അത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെയാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഹൈദരാബാദിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് സംഗീത ഒരു തെലുങ്കു പാട്ട് തെലുങ്കു പാട്ട് പാടിയില്ലേ പാടിയായിരുന്നു ആ സെഷൻ സിംഗിങ് ഇതുപോലെ രാഹുലേട്ടനാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പോഷർ തരുന്നത് രാഹുലേട്ടന്റെ മ്യൂസിക്കിലാണ് ഈ ഓ മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പടത്തില് പാടിയേക്കണേ പാടിയേ എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ കുറച്ച് കൂടുതൽ വിളമ്പി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പഴയ പാട്ട് സൗമ്യ പാടിത്തോഴും ആഹാസത്തും ഇന്ദ്രി മുത്തം ഈടും പകലേ പോയി വീട് ഇരവേ പായ് കൊട് നിലവേ പന്നീരേ തൂകി ഓയി വീട് തെന്റൽ വന്ത് എന്നെ തൊടും ഇതുപോലത്തെ ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ഇനിയും പാടിത്തരാം പറയുന്ന ഫിലിമില് ഒത്തിരി മെലഡിയ സോങ്സ് അതൊക്കെയാ ചെയ്തേക്കുന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഗീതമാണോ അതിനകത്ത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനും ഒക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പശ്ചാത്തല സംഗീതം അനിൽ ജോൺസൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫിലിമിലുള്ളത് പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് സോങ് ഉണ്ട് ഒരു ഫാസ്റ്റ് സോങ് ബിജുബാൽ സാർ കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് 
ഭാര്യ ഒന്നും വിട്ടു പറയുന്നില്ല അജു വർഗീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ ഹ്യൂമർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് അജു വർഗീസ് ഉണ്ട് അജു എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി സിനിമ കാണാം അയ്യോ പ്ലീസ് 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 സംഗീത ശരിക്കും വാണി ജയറാം അമ്മയുടെ ഭയങ്കര ഒരു ഫാൻ അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും ഫോളോവർ ആണ് ജാനകിയമ്മ സുശീലാമ്മ വാണിയമ്മ വാണിയമ്മയുടെ പ്രത്യേകം ഒരു സ്നേഹം സ്നേഹം തോന്നില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹം തോമാസ് ലിഹ എന്ന ഫിലിമിലെ ധുംതന ഓക്കെ നിന്റെ താളം ലാസ്യ ലാസ്യ താളം ധും ധും തന ധും തന നന നന ധും ന ധും ന ചിലങ്കി നിന്റെ നിന്റെ താളം എനിക്ക് മേലെ രണ്ടു വരിയൊക്കെ നിർത്തുമ്പോ വലിയ സങ്കടമാണ് മുന്നോട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമാ ത്രി കാമദേവൻ വരും നിന്റെ സുന്ദരമാം രാജമന്ദിരത്തിൽ ഞാൻ ഒരുങ്ങും ചന്ദനമണിയറയിൽ ഞാൻ ഒരുങ്ങും ചന്ദനമണിയറയിൽ കൊഞ്ചും കുളിരിൽ ചഞ്ചലതയ ആയിരം ചതികൾ തൻ സ്വരമായി നരുനിധു നിങ്ങൾ പാടിച്ച് പാടിച്ച ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനേ മറന്നു പേഴ്സണൽ ലൈഫ് മോള് കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു മോനുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ശ്രീകാന്ത് മുരളി മോൻ എസ് മാധവൻ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ സെറ്റിലായ കൊച്ചിയില് കൊച്ചിയില് സൗമ്യ കൊച്ചിയില് തന്നെ തൃപ്പൂണിത്തറയില് തൃപ്പൂണിത്തറ മാരീഡ് അല്ല മാരീഡ് അല്ല ഓക്കെ അന്വേഷണം എനിക്ക് വന്നു ആ നോക്കണ്ട് എന്തായാലും സന്തോഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി പാട്ട് പാടി തന്നാല് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓൾഡ് ഓക്കെ ഓൾഡ് ഇസ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ പാടിയെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടണ്ടേ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ അല്ലെ നമ്മള് ഓൾഡ് കമ്പോസ് പഴയ കമ്പോസേഴ്സിന്റെ എല്ലാരുടെയും പാടി രാജാ സാറിന്റെ പാടി പാടി അല്ലെ മദൻ മോഹൻജിയുടെ പാടി ൂലേ <laughs> ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീട്ടിലെ ചേച്ചിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കാണുന്നത് സോ നല്ല വാർത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ ഇവിടെ കുറെ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ പാട്ട് കേട്ടു ഏതാ ഓൾഡ് ഇസ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ പാട്ടുകൾ കുറെ കേട്ടു എന്നാൽ എയ്റ്റീസിലെ പാട്ട് കേട്ടു ലേറ്റസ്റ്റ് പാട്ട് കേട്ടു എല്ലാ ജനറേഷനിലും വരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ എവറി വൺ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈ